Centro de Liberación y Avivamiento con sus pastores Giovanni y Sondi Ramírez llamados por Dios para los últimos tiempos con lo sobrenatural de Dios con poder de liberación sanidades y milagros con una revelación de la palabra para marcar los corazones a través del amor de Dios Quiero hablar de una mujer que se habla poco en la Biblia Vamos a Éxodo capítulo 2 Exodus chapter 2. Si lo tienen, pueden decir amén, por favor. If you're there, can you say amen? Yo le puse al tema una madre conforme al plan de Dios. Subject for today is a mother according to the plan of God. Si se lo va a dar, déselo más fuerte. How about you give him a stronger hand clap? Una madre conforme al plan de Dios. A mother according to God's plan. We're going to start Exodus 2, uh, verse 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Un varón de la tribu de Leví buscó a quién? A una mujer de la, a una hija de Leví. Y yo me preguntaba, ¿y por qué tenían que ser dos levitas? So I wonder why verse 2, it says, it was, verse 1, two Levites got together to have a child. Imagínate dos profetas, ¿qué pueden tirar al mundo? Well, what can bring about, what can come about from two prophets that get together? Me doy Are you understanding me? Do, dos ungidos. Two anointed people of God. Por eso las mujeres de aquí, los hombres de aquí ya están equipados. That's why men and women in this house, you're ready equipped. You've got the goods. No se van a buscar ahí afuera un yugo desigual. You're not going to go find an unequal yoke Porque in the world. Porque aparecen muchas mujeres que en la iglesia se desesperan y dicen, si yo no me lo consigo aquí, me lo busco allá afuera. Many women in the church get desperate. If I can't find them in the church, I'll go out there in the world. Y después lo que tienen un dolor de cabeza, me dice, pastor, usted me lo dijo, este hombre me salió terrible. Then you get a headache on your hands and you come back to me, pastor, this is a bad Claro, porque te fuiste contrario. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Ah. Verse 2. Era feo, dice. Now, does it say that this child that she had was an ugly child? Like, Ooh, you know, y me gusta porque Dios hace una cosa loca. See, God does something insane, absolutely just absurd. Entonces el niño ya lo esconde tres meses. So she hides this child for three months. Ella no esconde el niño porque era bonito. She didn't hide him because he was a good looking child. Ella esconde el niño porque había un plan de Dios. She hid him because there was a plan of God. Por eso cada criatura madre que usted trajo a este mundo es un plan de Dios. That's why your children, mother, are a plan of God. Mire, 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 madre, aunque usted lo vea más perdido ahí afuera. Tiene un plan de Dios. Even if they're lost out in the world, there's still a plan of God for their lives. Aunque te ore y ayune y usted lo ve perdido ahí afuera, vino al mundo por un plan de Dios, un propósito de Dios. Even if they're lost in the world and you're praying and fasting over them, they came to the world because they are a plan of God. La palabra de Dios fue escrita para que tanto hombres como mujeres. So this word was written so that men and women. Diga conmigo, es decir, padre y madre. In other words, fathers and mothers. Sepan la mejor manera de desempeñar. Bájalo, please. Can discover the best way to bring about. Esta función en la vida. Their function, their role in life. Y lo maravilloso es que usa persona. And what's most wonderful. Dile a tu hermano como usted y yo. Is that God uses people like you. Eso like es lo que me. me gusta de Dios. That's what I like about God. Que él busca personas comunes. He looks for common people. Average Ahorita yo subí un video. I posted a video recently. Y le voy a hablar un poco de mi persona. Let me share a little bit about myself. Yo me crié con mi abuela desde que yo tenía cinco años. Since age five, I grew up with my grandmother. Y yo crecía. I grew up. Y ella me decía que había unas virtudes en mi persona. She kept saying there's something special about me. Yo no lo entendía. I didn't get it. Porque siempre todos los amiguitos de, del block que antes vivía le gustaban estar conmigo. Because all my friends from the block used to love to hang out with me. Y donde quiera que yo iba ellos me seguían and wherever I went they followed after me y seguí creciendo but I kept growing up y llegué a esta ciudad I came to the city y yo recuerdo un lugar que se llamaba el Mediterráneo otro se llamaba el Malecón y me decía yo va para tu vas esta noche donde yo iba llenaba los lugares I used to go to certain nightclubs and my friends would follow me and friend yo no sé si alguien me está agarrando are you understanding me today pero yo no sabía lo que había en mí but I didn't know what was inside of me Igual que muchos de ustedes just like many of you que todavía no saben lo que you still don't know what's inside of your life si se lo va a dar, dáselo fuerte. If you're going to give God a hand clap, make it a real good one, please. 
Por misericordia de Dios a los 33 años lo conozco. And then by the grace of God at age 33 I met God. Y me pongo en la mano de él. And I placed my life into his hands. Y lo que descubrí. Now what I discovered? Que el vientre de mi madre. That my mother's womb. Trajo un ministro a la tierra. Brought a minister to the earth. Era un borrachón. I was a drunk. Un jugador. A player. Estaba perdido. I was lost. Pero ese vientre trajo un plan a esta tierra. But that womb brought a plan to this earth. Tú que estás aquí en este día eres un plan de Dios en esta tierra. And if you're here today, you are a plan of God on earth. Cuando nos ponemos en la mano del eterno, when you put yourself into His hands, vamos a reconocer el verdadero diseño que tenemos. You'll recognize the true design for your life. Why? Por qué? Porque nos pusimos en la mano del diseñador. Because you place yourself into the designer's hands. Ella lo escondió. Did she hide this child? Por qué? Era bello. Why? Because he was good looking. Sigue leyendo un poco más. Y vamos a ver quién era ese niño. Let's see who this child was. Verse 3, Exodus 2. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Usted está aquí, está empezando a crecer. Eso es lo que me gusta, la revelación que nos lleva are here, a lo de ahora. You're beginning to grow. Muchos de ustedes van a empezar a crecer y su llamamiento no se va a poder esconder. And many of you, as you continue to grow, your calling will not be able to be hidden anymore. Levanta la mano, please. Lift your hands right where you are. Dice que el niño crecía. It said the child was growing up. Y no lo pudo esconder. That you could not hide him anymore. Va a llegar, va a llegar el tiempo y el momento que va a crecer tanto espiritualmente que tú no te va a poder esconder. There's going to be a time, a day, and a place where you dáselo, have dáselo al que gobierna. And you will no longer no, be no, able no, to más hide. El que gobierna. Give God a hand clap today. Había un plan. There was a plan. Yo tengo cuatro hijos. I got four children of my own. Y yo sé lo que hay en cada uno. I know what each of them carries. Usted como madre. You as a mother. Usted sabe lo que hay en cada uno. You know what your children have. Jocabe. Jocabe. Ella sabía. She knew. Que Moisés. That Moses. Había algo de Dios. There was something of God in him. Mm. Diga la madre, yo tengo un libertador. Mothers confess, I've got a deliverer in my hands, a liberator. Que esté ahí afuera. Even if he's out in the world, yo lo veo aquí. I see him inside this house. Y lo grande es. You know what's the greatest thing? Lo que me gusta, si quiere anotar esto. What I like most, if you want to write it down, go for it. Escribió los primeros cinco de la Biblia, los primeros cinco libros de la Biblia, los Pentateuco. Y Moisés, ella escribe el canasto de Hebrea, ella escribe de su madre, ella escribe de su madre, pero él no estaba. Él no, él no había nacido. Ese niño va a llegar un tiempo. A time is gonna come in your life que el Moisés, where the Moses, que está dentro de usted, inside of you, Nadie lo va a poder esconder. Nobody will be able to hide it anymore. Va a brotar. It's going to burst forth. Y va a salir. And it's going to come Baja out. Baja la mano. Lower your hands. En ese canasto de brea. Now that basket that was tarred and pitched. La madre lo prepara. The mother Porque ella sabía. It. She knew. Que había algo de Dios. There was something of God in that little baby. Y yo decía, pero qué palabra yo le llevo a la iglesia el día de la madre. Y no me gusta traer el mensaje que yo quiero traer. Sino lo que él me dijo. Él me dijo, lleva, habla de Jocabe porque poco habla la Biblia de la madre de Moisés. And as I was praying for today's message, God said, I want you to speak about Moses' mother, not much is heard y el niñito, about her. Y el niñito va por el río Nilo. So now this baby is floating down the Nile Pero River. Pero lo que me gusta es que en ese canatico de Brea iban los primeros cinco libros de la Biblia. Understand that in that basket floating down the river were the five first The first five books of the Bible contained in that one little basket. Usted ni se imagina ni pasa por su mente el potencial que hay dentro de usted. In other words, you don't understand the potential that lies inside of you. Un Moisés, a Moses, que lo tenían tres meses oculto, escondido, hidden for three months out of plain sight, es el que escribe Génesis, 
Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. It's the same guy that comes to write Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Escribe los primeros cinco libros de la Biblia. He wrote the first five books of the Bible, the Pentateuch. Porque Faraón mandó a matar los niños. Why did Pharaoh have the children killed? Es como slayed. cuando Jesús va a nacer, ¿qué hace Herodes? Él manda a matar los niños. Cuando viene a nacer el libertador llamado Moisés, Faraón manda a matar los niños. Y un día tuve una conversación con él y me dijo, pero ¿cómo va a ser? Viene a nacer Moisés, que es un libertador, Faraón lo quiere matar. Faraón significa la tipología de Satanás. Viene a nacer Jesús, mandan a matar todos los niños. Pero ¿por qué si viene un libertador? mandan a matar todos los niños muchos de ustedes el diablo lo quiere más yo no sé alguien tiene que decir amén a eso I want you to draw attention real quick to the similarity between Moses and Jesus Moses is about to be birthed and before his birth Pharaoh commands that all babies be slain when Jesus is about to be born Herod also commands that all babies be slain. Jesus and Moses, both liberators. A pharaoh, a type of the devil. Herod, the same way. But let's talk further about that. Levanta la mano. Lift your hands. Muchos de ustedes. Many of you. El enemigo lo quiere matar porque hay un ministerio dentro. Because of the ministry inside of you, the enemy wants to kill you. Lift your hands Por eso, madre you que está aquí, que hoy es tu día. That's why mothers today, your day that Cada we honor you. criatura que usted trajo a la a que la tierra, no diga que fue un accidente ni un abortivo, nació porque Dios lo permitió. Don't ever say that every child or any child you was born was an Pero accident or an abortion that should have taken place. It was the plan of God Conozco for Earth. mujeres en mi país que salieron embarazadas, bebieron malta alemana, bebieron mejorar, se tiraron por escalera, pero Dios dijo, ese que tú llevas ahí va a nacer, tú no lo vas a poder matar, aunque te beba trinino con caribolato. I know women in my country that have tried every, every old and every way remedy to kill the children. They were carried in the womb. They threw themselves down the stairs and yet the child was born because God dictated that they will be Con, born. Conozco mujeres que tenían una cita para abortar la criatura y cuando fue se le dañó el carro, la perdió y no se la pudo sacar. I even know women who had scheduled abortions and the day they were going, their car broke down, missed their appointment for the abortion. Dile a tu hermano lo que Dios dijo de ti se va a cumplir por encima de lo que venga y de lo que sea y de lo que pase por encima de diablo, por encima de faraón, por encima de Zambalá y Tobía, por encima de Amán, por encima de Herodes, como quiera el libertador que está dentro de usted va a nacer porque Dios lo necesita para usarlo como un instrumento aquí en la tierra. Tell your neighbor that in spite of whatever comes your way in spite of whoever stands against you whether it be Pharaoh or Herod or whoever comes your way tell them God's purpose is going to be fulfilled because God de designated you as the liberator the deliverer for this plan for this time for this place Ese niño no podía morir. that's why Moses could not die where he was this child had to live. Para que anote eso, su pastor tuvo al morir dos veces. twice your pastor was about to lose his life porque me ve ahora y no sabe mi historia. You see me now, but you really don't know much about me. Cuando yo empecé a contar parte de mi testimonio, la hermana mía se derrumbó en República Dominicana. When I shared part of my testimony, my sister, I think she collapsed, she was broken over Porque that. Porque ella tenía una imagen mía. She had an image of me. Pero yo estaba perdido en la calle. But I was lost in the streets. Levanta tu mano para que agarre esto. Free. Lift your hands as I hand you this. Padre, yo declaro que este pueblo con esa mano levantada agarra esta palabra reveladora que nada Nada ni nadie lo va a detener Que el libertador que hay en cada mujer En cada hombre Nadie lo va a poder matar Porque lo que Dios dijo Ya Dios lo decretó Yo le dije a José Lo que pasa que antes de Dios Hacer la cosa aquí en la tierra Ya lo decreta en el mundo espiritual Y si tú no sabías Él se lo deja saber al diablo Oh my God, my God, my God Aplaude la red ahora Que te voy, te voy a dar un ingrediente Él se lo deja saber al diablo ¿Cómo así, pastor? Sí. Let me share with you the whole point about Moses and how the, the Pharaoh had the children slain before the birth of Moses is that whenever God's going to do something on earth, he informs the devil about what he's going to do because he, ha he has that authority. But I'm going to show you now how he does it and why. En los últimos días antes de yo convertirme, estaba ya 
Casi fulminado. Before the days leading up to the day that I accepted Jesus, Me my life was coming to a very quick end. Inconverso. I was an unbeliever. Y tengo un sueño que un hombre me lleva a una finca. I had a dream that a man took me to a vineyard. Y me pone en un en un en un árbol. And he tied me to a tree. Y me amarra y me cruza. He binds me to that tree. Y me cayó a tiro. And he started shooting my my body, shooting at me. Un sueño antes de convertir. That was a dream right before I accepted. I met the Lord. Inconverso. Unbelieving me. I was an unbeliever. Entró un temor en mí. Oh, I got so spooked and scared. I said, this thing I'm doing, I better stop doing this. Are you following what I'm saying? Porque el diablo quería matar ya lo que Dios había decretado. See, the enemy was trying to kill that which God had already decreed. Creo que meses antes de yo convertirme, que la, la última vacación mía fue a Cancún, México. I think months before I accepted the Lord, uh, my last vacation in Cancún, Mexico. Si usted no lo sabía de Cancún, México, yo venía separado de la pastora. And from that no trip, éramos cristianos. When I returned, almost ready to be separated from my, from the, my wife. Cuando yo llegara, me iba a llevar la ropa de la casa. I decided that when I came back from the vacation, I would leave. Pero the llegando home. de Cancún, México, ella puso el muchacho que orara. Yo tuve un toque, me hago amigo de es para que vaya entendiendo esto que antes que venga la victoria va a venir Goliat va a venir Faraón y va a venir Herodes a querer matarte una semana después ya yo estaba convertido she had returned from my trip and no sooner did I get here my wife had her friend Come pray on. for me I met Jesus and it was a change of life but before that glory the enemy is going to allow and bring to your life the worst desert because he knows there's something coming for your life por eso antes de tu victoria va a venir tu desierto. That's why your victory will be preceded by your desert. Dile a tu hermano antes de tu victoria, antes de entregarte lo que Dios te va a entregar, si no disierne, lo puede perder, viene tu victoria. Dile a tu hermano, tu victoria está a punto de llegar. Tell your neighbor before you get into that victory, you're going to have to walk through that desert because that's how it processes and goes. And tell them your victory is on your doorstep. It's right Dile there. Tu hermana, protege a tu hija y a tu hijo. Díselo, por tell favor. the person, protect your daughter, protect your son. Watch over them. Vamos a aprender de esta mujer. Let's learn from this woman today. Que trajo un ministerio en su vientre. She had a ministry carried in her womb. Mi mamá trajo un ministerio en su vientre. My mother had a ministry in her womb. Dale un aplauso al que gobierna. Oh, give God praise today. Esta mujer llamada Jocabé. This woman called Jocabé. Fue una buena madre. A good woman. Pero fue una madre conforme al plan de Dios. Diga conmigo, yo soy una madre conforme al plan de Dios. She was the mother according to God's plan and you need to confess that you yourself are a mother according to the plan of God. ¿Qué dice el verso 2, hijo, por favor, de donde tú estás en eso? Do? La que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses. Ah, oye, oye, tres meses. Verse 2 we just read. Y sin embargo Dios quiso resaltar sus cualidades maternales. And so though she hid this child for three months, God really wanted to exalt the maternal attributes that she possessed. Y conocemos de ella en la parte que fue precisamente mamá. We meet her exactly as mother. ¿Sabe lo que encontré en la Biblia? You know what I discovered in my Bible? Que Moisés. That Moses. Esto está fuerte. Y lo tengo que enseñar. I gotta teach us and break it down for you. El padre de Moisés, the father of Moses, hijo Cabe, and his mother Jocabe. Cabe era tía del padre de Moisés. It turned out that she was the aunt of the father of Moses. Cuando yo encuentro esto me vuela la cabeza. This really blew my mind. Se lo enseñé a Carlos ayer. Vamos a eso dos el veinte. Exodus chapter 6 verse 20 join me there quickly No quiero demeritar lo que le voy a enseñar ahora ahora sino para entregarle algo And not to detract from what we're teaching but I want to show you this O sea, Jocabé era mayor que Amram So it turns out that the mother of Moses was older than the father of Moses La madre de Moses se llama Jocabé y el padre se llama Amram Éxodo 6:20 la genealogía Exodus 6:20 Recuerde esto no esto no lo menciono no para de meritar a nadie, sino para resaltar que Dios es capaz 
de hacer grandes cosas a través de personas comunes. And so I'm not talking about this to put down anyone, but rather to show you that God is able to do whatever he wants to accomplish through any person that he so selects for his purpose. Enseñale eso lo que dice. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía. <laughs> la cual dio a luz a Aaron y a Moisés. ¿Tú lo habías encontrado eso? No. I missed it. Pero cuando agarramos hora de estudio encontramos cosas. Exodus 6:20 that it tells us Porque recuérdate que para que se multiplicaba se multiplicara el mundo en el principio, así fue que empezó a multiplicarse. And this is how you find the, the, the history of humanity at the beginning, how people were multiplied from one man and one woman. Yo toco este punto para que usted vea que cuando Dios va a hacer algo grande, usa personas comunes y personas pecadoras. The takeaway is that when God is going to do something great on earth, he'll use sinful people, common people. Termínalo, please. Y Amram tomó a, por mujer a Jocabet su tía. No, no Abraham, Amram. 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 Tomó por mujer a Jocabet su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y la los años de la vida de Amram fueron 137 años. Tú sabes que lo que me llama la atención Now, this is what piques my interest. es que la Biblia ocupa espacio en resaltar que Jocabé vio a su hijo y le pareció hermoso y viendo que era hermoso le tuvo escondido. Mucho esto no parece decirle absolutamente nada pues sabido que la madre generalmente ven hermoso a sus hijos. Yo recuerdo que cada vez que yo voy al hospital y la madre puede ver, mire, puede ser más feito. No, no se me ría nadie ella, ay qué bonito mira no sea mentiroso es feo what I want to exalt and draw to your attention is that the Bible makes it a Ahora point sí, to stop and highlight the fact that this woman hid her son for three months the maternal instinct and she saw that he was beautiful you know there are some women who, who are not so honest if you were to be honest they, they look at their children and they give birth and they say what a beautiful child God needs to forgive you. You're lying. That thing is ugly. It's wrinkled and messed up. But a mother's no love ponga, no knows no limit. Yo recuerdo que lo, tres de lo mío, mire, nacían con el caco pelado. My three, three of my varones. children were born bald-headed. Y la gente, ay, qué bonito. Y yo, People were like, oh, what a beautiful baby. I was looking at them. Are we looking at the same child? Denle un aplauso al rey. Give God. <laughs> Y yo estaba en República Dominicana y ellos aquí cuando yo llego con los caquitos pelados feitos, los chamaquitos, yo ni de dónde salieron. When I finally got to see them because I was away from the country, I said, man, wow, what happened to you? You're bald headed. What happened to this child? <laughs> Del otro aplauso, rey. Give God a hand clap. <laughs> El pozo suyo, sin embargo, no solamente en esta porción de la escritura, vemos que se. Señala la hermosura del bebé. Diga conmigo la hermosura del bebé. And I just want to highlight that this chapter, verse two, uh, chapter two, tells us the beauty that this child had had in himself. Vamos a Hebreo 11, 23, por favor. Hebrews 11:23. Esto se va a quedar en nuestro espíritu en este día. I think this is a word we'll re retain in our spirits today. La Biblia lo resalta que tenía una belleza física. And the Bible makes it a point to say that this was a beautiful child. Hebreo 11:23. Mató la catarra bacaya. Y vamos a empezar a descender. Hebreo 11:23. Hebrew 11:23. Join me there. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la qué? Now the, this verse tells that by faith Por fe madre usted desde hoy va a empezar a profetizar sobre el destino de cada uno de sus hijos By faith mother you vamos, need to vamos. begin to prophesy over the destiny of all of your children Si usted no lo sabía madre tiene la autoridad para orar sobre la criatura poner la mano sobre la cabeza y si juega pelota diga que es mejor verbolista si juega basquetbol que mejor basquetbol yo no sé yo le estoy hablando a alguien esta, esta noche si va a ser médico va a ser el mejor médico si va a ser profeta va a ser el mejor profeta el mejor apóstol el mejor pastor el mejor evangelista y el mejor maestro y tú declaras este no va a ser como el abuelo este no va a ser como el tío porque hay cristianos que dicen igualito al tío borrachón bebedor mira no, aquí no se usa esto 
Él no es como el tío Él no es como el abuelo Él no es mujeriego Él es como dice Dios que él va a ser En la mano de él That's why, mothers, I came to tell you today, you have all authority from heaven to lay hands on your children. And no matter what profession they choose in life, whether it's an athlete, a doctor, a judge, a pastor, an apostle, whatever it is their chosen field, what their interest lies, lay hands on them and begin to declare you're going to be the best athlete, the best pastor, the best doctor. You have the authority. And don't let me hear you confess, oh, you're just like your uncle, you're just like your grandfather, a drunk, a lazy bum. No, cancel that and Decree a word and alter that prophetic destiny of your child. They will be the best at what they do. Madre, tú tienes que ver que Dios va a hacer algo grande a través de tus hijos. Mother, you've got to see come on, come on. that God is going to do great things through your children. Si saca mala nota, ayúdale y dile el próximo mes o los próximos tres meses tú me vas a traer aplo, aplo. That's why if your children are even struggling in school, take time with them, prophesy, and help them, and tell them you're going to produce the best grades of Levanta your life. La mano, iglesia. Lift your hands, church. A veces nosotros mismos maldecimos nuestros hijos. Sometimes we curse our own children. Aquí llegó una mujer con un hijo que era demente, que, que, que era esquizofrénico, que era loco. Y cada vez que me lo traía le ponía la mano, yo lo declaro sano, lo declaro sano, lo declaro sano, lo declaro sano. Cuando lo lleva al médico, dice el médico, pero yo no sé lo que pasó, ya el niño es normal. There was a mother that came with a child who was, uh, uh, man, his mind was gone, he was crazy to the, I mean, burnt completely. And I kept laying hands on him, praying over him. By the time he got to the doctor, the doctor said, I don't know what happened, but he's completely normal. Y le decían las amigas, no hombre, coge el cheque por el muchachito, que cheque. Her friends were advising her otherwise, girl, you need to call them crazy and get that government paycheck over your child. What check are you talking about? Dios a mí no me dio hijos locos, Dios me dio hijos normales. Y si ellos que dicen que son locos, lo voy a ungir por tres años seguido. And God didn't give me crazy children, but if people are saying he's got a problem, I'll anoint him until he's healed. Even if it takes years. Tell your neighbor, God's going to do something great through your children. You see, your pastor, he's a miracle. Because God still does miracles. Yo llegué a octavo curso y era porque me pasaban los maestros. I got to eighth grade because teachers kept promoting me. I didn't earn it. I think they just want to get rid of me. No me da pena decir eso. I'm no, no shame in admitting that. Y cuando vengo al reino, Now when I come to the kingdom, parece que me entró una computadora aquí fue. It, it seems as though God put a, a, a PC in my head. Matemática me quemaba, pero que me entraron una cosa y que los números no tengo que usar calculadora para sumar y multiplicar. I was horrible in math, but now numbers seem to come naturally to me. Ay, no se me ría. Oh, don't laugh now on this. Cuando ponían examen, yo llegaba temprano para sentarme al lado del más inteligente. Every time we had a test, I would come early to class to sit next to the smartest kid in the class. Él sacaba A, yo sacaba B. He got an A, I got a B off of it. Porque era un estudiante, un estudiante. I see, I no se a, me ría. I was one of those students que sacaba F. Who would get F's. Y me llamaban fracasado, They fracasado, me failure, fracasado, fracasado, fracasado. Failure, failure. De F de fracasado. From it, because I kept getting F's at school. Ahora sí, tú puedes aplaudir ahora. Te doy permiso. No te lo más fuerte, te hace lo más fuerte a Dios. Dile a tu hermano, lo estoy entendiendo este día. Tell your neighbor, I'm getting this today. Me gusta lo que dice Esteban. Cuando a Esteban lo vienen a pedrear. There's something that piqued my interest when Stephen was about to be stoned, the first Esteban martyr. Esteban viene y habla de Moisés. Stephen takes the moment Diga time conmigo, to speak Dios about Moses. Dios milagroso. Say God is a God of miracles. He's the God that transforms. Si no sabe hablar, te enseña a hablar. If you don't know how to speak, he'll si show no you how to speak. Si no te enseña a escribir. Don't know how to write, he'll teach you how to. Escuche lo que dice Hechos 7:20. Now look at what Acts 7:20 says Me to us. Me impactó lo que dice Esteban en medio de un conflicto. In the midst of a conflict. Look at what Stephen says, Acts 7:20. Follow along. Y en medio de una gran defensa de su fe, diga conmigo fe. As he stood to defend his faith against his enemies. Why did Jacob escondió a Moisés? Why did? Por fe. 
Why did the mother of Moses hide the baby? Yo estoy aquí arriba faith. por fe. I'm here by faith myself. Porque donde quiera hijo que yo iba venía el predicador. Tú vas a predicar la palabra. Everywhere I went, here was the preacher saying, "You're going to be a preacher of the word." They kept saying it to me. I, I looked at him. Are you crazy? Un día y me hace así, miren. One day he comes up to me, this preacher. He starts to sniff me out. No hable, no hable. I said, what is this guy smelling? He said, you smell like sheep. Brand new believer I was. He said, you're a David. I didn't even know David existed in the Bible at that point. Who was that? Is that my neighbor? Give God some praise. Another one says, you're the Joseph of your house. Y viene el otro y va a profetizar. And one said, man, you're gonna prophesy. Y viene el otro era un predicador. Somebody says, call me a preacher one day. Y ya me tenía que me sacaban, como dice, hasta en la sopa, en el baño, donde quiera me sacaban. And all of a sudden, everywhere I went, they were picking me up from whatever was in the crowd. Y me lo empecé a creer. And then I started to believe their story. Por fe. By faith. Cada vez que a usted le dan una palabra, a lo mejor tú dices, el pastor para emocionarme. Every time you get a word, you might think, well, that's just the pastor trying to be nice. Ay, eso es el pastor para subirme los ánimos. Maybe that's the pastor is trying to lift me up and make me feel better about myself. Usted y yo vivimos por fe y cada palabra que se decreta y se declara la tenemos que agarrar por fe. You and I, we live by faith. Every word that is released, you need to receive it. By faith. Usted sabe por qué usted y yo estamos en este edificio sentadito y cómodo por fe. You know why you're sitting on this comfortable building? By faith. Porque un hombre de fe pasó por el frente de ese lugar, se desmontó del carro y dijo, esa discoteca, yo la declaro que esta palabra se establece como una iglesia. Dos meses después llaman al pastor loco que se paró ahí al frente y lo que dice la Biblia, que lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Gracias a Dios que ese día no había nadie ahí, si no decían que yo estaba loco. Y empecé a pisar la esquina de aquí a la esquina de allá. A los dos meses me llaman. Están vendiendo a Giovanna y Gloria. Ella ya la tengo pisada. You're here today because one day a crazy pastor had the courage, the gall to step out of his car. He drove in front of a building. He said, Father, that nightclub, that would be a great church. And he got out of his car. He declared it. He began to walk back and forth. Two months later, he gets a phone call. Pastor, they're selling Giovanna's nightclub. Madre, dile a la madre que te queda al lado. Dile, tus hijos le van a servir al Todopoderoso y son los mejores. Dígaselo. Amen. Mother, tell the one next to you, your children are going to serve God, and they are the best children. Dígalo de nuevo, tus hijos son los mejores. Tell them you have the best kids around. Voy a vivir en fe, voy a empezar a decretar y voy a tener una fe sólida. And I'm going to begin to live in faith and maintain a solid faith. En medio de una gran defensa de fe. As, he, as Stephen stood to defend his faith. El diácono faith, afirma lo siguiente, en aquel tiempo nació Moisés. Is when he begins to declare, at that time when Moses was born. Hoy te vengo a decir que usted y yo somos agradables delante de los ojos de Dios. I'm here to tell you, you and I are, are pleased into the eyes of God. Delante de los ojos del hombre. Before the eyes of men. Podemos ser desagradables. We may be unpleasant. Pero lo importante es ser agradable. Delante de los ojos de Dios. But what matters is to be a pleasant, a pleasant person in the eyes of God. Hechos 720. Acts 720. Join me there. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Oh. Y fue agradable a Dios. Y fue criado tres meses en casa de su padre. Yo tengo que bajar ahora para volver a esta gente loca y a la madre de aquí volverla loca. I want you to lose your mind today, mother. Tú no sabes si tu hijo se puede encontrar un millonario que... You don't know if your child can come across a millionaire one day. When God is about to bless you, he'll use the devil if he has to. Maybe you've never heard this before. 40 años tuvieron que pagar la universidad de por Moisés. For 40 years they paid the higher education of Moses. Oye, Faraón. Hey, Pharaoh. Tú no me vas a matar. You try. Ahora te lo voy a mandar a tu casa. You try to kill my son. You're gonna have to raise him up now in your house. Cuando Dios te quiere bendecir, usa tal diablo. When God wants to bless you, He'll use the devil if He has to. Pete, 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 pete. Oh, te gustó esa? ¿Por qué? 
qué tenía que llegar al río? Why did Moses have to end up in a river? Para llegar a la casa del faraón. So that it would lead him to Pharaoh's house. Porque lo que Dios dijo de ti. See what God said about you. Ni el diablo. Not the devil. Ni el infierno. Not hell. Lo puede matar. Can kill that word. Mira diablo en tu casa yo lo voy a entrar por 40 años. So you know what I'm going to do, devil? For 40 years, he's going to have to grow up in your house now. You think it's quite easy to write the first five books of the Bible? Brother was properly trained and educated. Every mother, lift your hands. It's going to blow your mind. Your children can be out there. Pero Dios puede dar un sueño a un empresario y adoptar tu hijo. And all of a sudden God gives a businessman a dream and he adopts your child as his own. Hace un tiempo atrás el Señor me dio una palabra para las mujeres, para las madres y los padres de aquí. Tus hijos no van a pagar la universidad, le van a dar beca. No pasaron tres meses cuando le estaban dando beca a universidades de 40, de 50, de 60 mil dólares sin pagar ni un penny. Months ago, God released the word that your children would not have to pay for higher education. Not within three months, that word came to pass, and we had testimonies of kids who got scholarships fully funded for very expensive universities. I think this word will have to go into a part two so we Te can end. Tengo que otra vez. Let me say this again one more time for your benefit. Está a punto de todo lo tuyo. Somebody's about to finance everything you planned. Yo no sé, alguien está a punto de ponerte algo grande. En la mano para que tú lo Somebody's about to hand you something great that you will manage for them. Alguien está a punto de poner la casa de tu sueño en tu mano. Somebody's about to place the hand, the house of your dreams into your hand. Oye, 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 esto está loco, esto está loco. No dudes que en dos meses el banco te llame para aprobarte el préstamo. Don't doubt that in two months time that bank will call you and approve your loan. Pastor, ¿qué me quiere decir? Pastor, what are you really trying to say? Que cuando Dios dice que va a ser maravilla contigo, nadie lo puede evitar. When God decrees a wonder that's going to be taking place in your life, nothing can stop it. Levanta la mano. Would you lift your hands? 40 años. 40 years. El niño que iba en un canasto de brea. This child that was going down a tar basket. Está donde Faraón. Now is in Pharaoh's house. El pastor duró 33 años allá afuera. Your pastor spent 33 years in the world con el faraón. With Pharaoh. Faraón es tipología de devil. Pharaoh is the type of the devil. Egipto, Egypt, es tipología del mundo. It's the type of the world. Agárrelo, please. Understand this. Entonces yo aprendí todo lo de afuera. So I learned how everything moves out there. Porque Moisés, ay, anota, anota. Lo que yo voy a hacer contigo, yo necesito que tú aprendas lo de lo de los egipcios. Moses, what I'm going to do with you, I need you to learn the ways of the Egyptians. Porque como tú te criaste con los egipcios, since you grew up with Egyptians, y tú llevas un hebreo adentro, and there's a Hebrew inside of you. Ahora la mala, la mala cosa. And for the next 40 years, I'm going to remove all those bad Por eso habits es que aquí hay gente que todavía están en un proceso. That's why some people are still in a process. Hasta que Dios no te rompa por completo y te saque la mentalidad egipcia, no va a poder ser usado. Until God doesn't break you completely down and remove that Egyptian mindset, you will not, cannot be used. I gotta say that again. If you like it, dame la mano. Tus hijos, your children, nuestros hijos, our children, están afuera. They're out in the world, pero llevan un hebreo adentro. Yet they carry a Hebrew inside of them. Dale, 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 dale. ¿Por qué Moisés? Why does Moses kill the Egyptian? Because he had a Hebrew inside of him. He had Hebrew blood. But he grew up in Egypt. 
Entonces cuando el hombre va a ser usado en lo sobrenatural, milagros, señales, prodigios, es que a ustedes yo lo estoy viendo en otra dimensión. A lo mejor tú viniste con una mentalidad hoy, oh, que quizás fue el último día que viniste a la iglesia, pero de aquí va a salir empoderado. Dios te dice, yo te toqué, tomé posesión de ti. Y si los demonios topan, toman posesión de la gente, y los demonios no se quieren ir Imagínate el Espíritu Santo Cuando toma posesión de alguien El Espíritu de Dios Mujer que está aquí Hombre que está aquí No te va a dejar tranquilo Aunque te vaya allá afuera Ya llevo un sello Fuiste marcada Fuiste marcado por el Espíritu Tú no ves que te enoja Dura tres días Dura cuatro días Y no viene Pero siente que te está muriendo Yo no sé si hay alguien Que está agarrando esta palabra Por eso Moisés Cuando ve el egipcio Que le está dando golpe al hebreo Él mata al egipcio Pero había un plan Él tenía que correr En ese desierto Y cuando él corre en ese desierto Entonces que Dios se le ha Aparece en una salsa En el desierto tuyo Más terrible, más horrendo Cuando quieras correr Cuando Dios tiene un plan contigo Cuando Dios tiene un propósito contigo Aunque te vaya a Miami Aunque te vaya a New York Aunque te vaya a Alaska Allá Dios se te va a aparecer Moisés corrió para Madián Corrió para el desierto Pero allá se le apareció Dios En una salsa que al día al día y no se consumía Porque si no lo pudieron matar Cuando nació Tampoco lo van a matar después de grande You need to understand that when people saw Moses, it was very different than when God saw Moses. People saw him as an average guy, as a Hebrew guy growing up in Egypt. But when God saw him, there was a supernatural purpose in his life. That's why when people look at you, they don't understand necessarily. And they miss your whole story because they look at you as a common Joe, an average girl. But God sees the supernatural purposes of your life. And because he sees that, he knows that his spirit needs to live inside of you. And like evil spirits, when they take possession of a person they don't like to let go there's a fight to release that soul and if that is an evil spirit think about holy spirit how much more or fervently and jealously he watches your life you know why he watches your life because there is a purpose for your life there is a reason why you're going through what you're going through and you may be living in Egypt and you may be going through situations and Moses killed the man and because he was running now Moses has to go to Midian for 40 years and he's hiding in that land I don't Don't care where you've been to you might think this is the end of me you might think I went through this I went through that pastor I came to church today just to tell you I am coming back I quit I'm done I'm through I've had it but God knows that 40 years in Midian is what it takes God knows your situation is what it takes to break that Egyptian mindset out of you <laughs> to cast out that spirit and to place inside of you a purpose because he's gonna bring you back he's gonna bring you back he's gonna bring you back he's bringing you back from where you thought was the land of Come no on. return God is saying in 40 years time in whatever time it takes you go to Florida go to New York run if you want to run baby I got your number I got your address you're coming back you're coming back because your purpose is not over visita nuestra página web para más información próximos eventos y ver nuestros servicios en vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más videos que serán de bendición para tu vida. Síguenos en Facebook como Centro de Liberación y Avivamiento.